tal? El día de hoy me da mucho gusto iniciar con una nueva serie que sé que te encantará y es porque muchos nos han escrito a decirnos, oye Ana, darnos más recursos para mejorar el tema de las entrevistas y la verdad esto me fascinó y realmente de verdad siempre leo y respondo todos sus comentarios y, y estoy muy contenta porque... Me encantó que esté esta necesidad latente de saber más de cómo mejorar el proceso de la entrevista, porque como bien dijo Deming, la entrevista es una entrada a la empresa. Deming decía, cuida las entradas y la parte en la que un reclutador, una empresa puede cuidar a la gente que va a ser parte de su cultura organizacional es a través del reclutamiento. Es por eso que ahora en este primer video tip te voy a compartir los elementos claves para la preparación de una entrevista laboral. Esto es previo, vamos a ir viendo todo el proceso. El primer punto que debemos de tener absolutamente claro es clarificar perfectamente, absolutamente claro, todos los requisitos que debe cumplir el candidato. Para esto es importante que tengas un documento, ya un formato establecido de, de, con tu empresa donde tú puedas ir con esos clientes internos que están buscando cubrir esa posición para entrevistarlos a ellos que es tu cliente interno y retomar la mayor cantidad de información que ellos requieren de esa posición si tú haces esto como reclutador es algo muy inteligente porque te va a dar los datos, las necesidades, lo que ha funcionado, lo que no y con todo este insumo tú vas a poder encontrar a ese candidato ideal. Es importante también que tú con tu cliente interno, ya que te sientas a platicar antes de hacer la entrevista, diferencien entre ambas partes los requisitos deseables y los indeseables. En otras palabras es, cliente interno, ¿qué si quieres y qué no quieres de esas personas que yo voy a, a reclutar? Esto es fundamental porque luego dejamos de lado el preguntarle al cliente interno y muchas veces las perspectivas en la vida diaria son diferentes. Ahora imagínate, en el mundo laboral, pues pasa lo mismo, son totalmente diferentes. Si desde ahí cuidamos la entrada de tener el insumo claro de la voz de tu cliente interno, vas a ser más asertivo al momento de hacer tus entrevistas. Es importante también que junto con tu, con tu cliente interno establezcan cosas como eh, si existen candidatos internos. Muchas veces todo lo queremos hacer por fuera y afuera es donde está la mejor gente, pero ¿qué tal que dentro de la empresa haya candidatos que apliquen a esa vacante? Esto por favor nunca lo descartes y siempre eh, tómalos en cuenta porque esto también es parte de hacer que el personal actual de tu empresa se sienta apreciado. Número dos también es que clarifiques con tus clientes internos eh, qué es lo que esperan que estos candidatos que vas a entrevistar una vez contratados logren en los primeros 90 días. Esto es un insumo muy claro porque también te va a dar información, información y elementos para poder estarlos validando ya en el proceso de la entrevista. También es importante eh, que entiendas eh, la urgencia, la apertura que van a tener a formar a estos nuevos candidatos en el caso de que no cumplan con todo lo que quieren en su carta a los santos reyes. Y tú debes de preguntarles claramente qué tan dispuestos están a desarrollarlos. Porque luego cuando a recursos humanos o a los reclutadores le piden gente, ahora sí que quieren que ya les des gente hecha, que no tengan que formar. Y esto tú y yo sabemos que no es una realidad. Por eso es un tema que también lo tienes que explorar con tu cliente interno para ver la disposición que van a tener ellos, sus compañeros, para si le faltan ciertas competencias o ciertas habilidades en equipo, ayuden a que los desarrollen. Aquí la pregunta que te invito a que compartas en este video para todos enriquecernos y aprender es la siguiente. ¿Qué es lo más importante para ti desde tu punto de vista cuando preparas la entrevista laboral? De aquí todos vamos a aprender, acuérdate que no juzgamos a nadie porque cuando juzgamos dejamos de aprender. Entonces te invito a que escribas y vayas interactuando en este video. Ahora para ir terminando te voy a compartir algunos consejos. El primero es que para hacer una mejor eh, selección tú siempre tienes que tener una base amplia de candidatos. Si tú tienes pocos candidatos, tanto internos como externos, pues vas a agarrar lo mejor que puedas. Pero si tú tienes una base amplia, esto se traduce en opciones y al tener opciones no tienes tanta urgencia y vas a poder ya en su momento hacer una mejor entrevista porque estás tranquilo, porque tienes de dónde elegir. 
También es importante que hagas un trabajo previo eh, en tus redes sociales, en tu página web, en las eh, ferias de empleo, de hacer que aunque no necesites ahorita vacantes, tú estés presente, eh, presente en la mente de la gente que en un futuro va a buscar trabajo para que tengas candidatos tocándote a la puerta. Si ahorita no necesitas, no importa, tú, tú ve haciendo tu base de datos de, de, tu base de, dato de candidatos para que tengas opciones. Y por último, es importante también estandarizar. Te invito a que tengas formatos establecidos y perfeccionados de este punto que hablé en el video, de esta entrevista que vas a hacer con tus clientes internos antes de una entrevista con los candidatos reales para que sepas qué preguntarles y no dejar de lado información valiosa que yo te compartí al inicio de este video. Eh, te invito a que nos escribas para compartirte un formato orientativo que te brindaremos para eh, comenzar con esta estandarización. Recuerda que el software de recursos humanos lo tenemos esto completamente resuelto. Si tienes el presupuesto y te interesa, por favor contáctanos y con gusto te haremos un recorrido ágil para que te enamores de clic. Sigue viendo esta serie de videos y muy pronto el siguiente. Éxito y nos vemos pronto. Gracias. Te invito a que le des manita arriba si te gustó este video y que también te puedas suscribir a nuestro canal y que le des a la campanita para que cada que subamos un nuevo video tengas la notificación de que ya hay nueva información para tu utilidad. Mucho éxito y nos seguimos viendo.